Estás escuchando Voltaje Electrónica. En vivo para Voltaje Electrónica, Dago.
escuchas Voltaje Electrónica
en vivo para voltaje electrónica Dago
Estás escuchando Montaje Electrónica
para voltaje electrónica.
Bienvenidos al programa de nuevo, un saludo para toda la gente que está ahí conectada con nosotros a esta hora a través de nuestro canal de YouTube, la gente que nos ve en nuestra página web, los que están escuchándonos en Tuning, ahí tenemos todas las plataformas habilitadas para que como siempre estemos conectados todos los jueves con Voltaje Electrónica, qué placer saludarlos. Yo soy Charlie Cuau, estoy acá con nuestro primer invitado aquí en esta noche de Voltaje Electrónica, se llama Dago, un amigo de la casa que ha estado ya varios años eh, acompañándonos en estas emisiones y hoy pues regresa aquí con un live bien especial. Bienvenido de Agua Voltaje Electrónica nuevamente. Dijo Charlie, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como siempre, muy contento de estar acá y sobre todo muy contento de poder mostrar, que hace rato quería mostrarle este proyecto live, eh, en donde ya estoy tocando 100% música mía. Eh, pues ya digamos que tengo mucho más definida la línea musical con la que estoy trabajando. Eh, se vienen algunas fechas, se vienen algunos festivales, algunas fechas por todo el país, entonces pues esto es lo que van a ver, en algunos clubs voy a poder tocar techno oscuro en el festival, obviamente voy con toda esta línea, eh, pero bueno, pues de eso se trata, de ir probando, de ir probando canchas, estoy en fuera, de, fuera de mi zona de confort con esto, porque pues llevo bastantes años como DJ set, y digamos que mantener una curva musical con live, eh, o por lo menos crear una secuencia dinámica es bastante complicado, entonces pues esa es la lucha en la que estoy y pues me place haber podido traer este proyecto a cabo Voltaje Electrónica. Oiga, justamente si lo veo con su live, con el push, eh, ¿cómo interactúa, de qué manera como eh, hace el, el, el set como tal, pues acostumbrado antes como a las unidades, el tema, ahora involucrando este live, cuénteme un poquito acerca de, de cómo se crea este proyecto. Claro que sí, mira, en... Eh, pues el live básicamente funciona sobre Ableton con máquinas digitales, bueno pues cada, cada live es diferente y es único, uh -huh. digamos que el mío está basado en Ableton Live y mi herramienta principal es el Ableton Push, uh -huh. que es este aparatico que tenemos acá, que pues con ese se puede hacer prácticamente todo, o sea desde crear beats, desde crear sonidos, desde secuenciar, desde lanzar en la secuencia de canciones, eh, hasta sintetizar puedo hacer ahí como se pudieron dar cuenta, o sea yo puedo meter, quitar notas de mis, de mis canciones, puedo cambiar los arpegios y pues digamos que eso me permite ser mucho más versátil en vivo porque pues no es como simplemente tener una canción tras otra y apoyarlo con efectos sino que es ya acá cada movimiento cuenta, acá cada movimiento que yo haga va a generar un cambio en la canción porque es por decirlo así música en vivo, entonces de alguna u otra manera es mucho más complicado eh, requiere de mucho más concentración, mucho más desgaste mental, pero pues a la final la satisfacción es muy alta porque como te digo estoy tocando 100% música mía y la estoy tocando bajo formato live que es una cosa que muy pocos se atreven a hacer y la idea es también que muchos colombianos incursionen como en esta nueva onda eh, porque pues este es el futuro, el futuro es el presente y es ahora. Oiga, eh, justamente pues viéndolo y escuchando y es pues muy eh, provechoso el saber que el 100% del set es música producida por usted, o sea que está en el estudio 
juiciosísimo dándole fuerte a eso. Sí, de hecho, eh, pues este live que pudieron ver hoy, eh, alcancé a tocar 12 de las 13 canciones, 11 o 12 de las 13 canciones. Eh, van a ser un próximo álbum que voy a sacar. Digamos que antes había trabajado algunos álbumes bajo formato live, pero pues digamos que ya me decidí con este. Ya, pues, ya pasó la etapa de la prueba, ya esta música está en proceso de finalización, mezcla y máster. Digamos que ya la tengo lista para tocar, pero ya eh, todo ese proceso de construcción, concepción, finalización de la canción va a ser un proyecto que se viene después de enero, que como bien saben se viene el Big One Week uh -huh. en Cartagena, que va a traer a grandes artistas internacionales como son Stefano Noferini, Carlo Lío, uh -huh. Caleb Calloway, Yaya, Joey Daniel uh -huh. y más de 30 artistas y productores nacionales. Entonces digamos que en este festival eh, quisimos hacer énfasis en, en la calidad del productor y en el logro del productor colombiano. Entonces si se dan cuenta el line up, salvo algunas personas que no pude lograr meter, que son muy buenas del país, eh, pues eso, hicimos eh, prioridad sobre la música, no sobre los contactos o sobre las influencias, sino 100% sobre la música. Artistas de Stereo Productions, de Mindshake, de 1605, de todos los sellos duros y discográficos comerciales colombianos. Entonces eh, Big One Week es una oportunidad para mostrar ese talento nacional en un evento de talla internacional, así que invitados todos es del 2 al 9 de enero y eh, regresando a ese evento eh, retomamos la parte de producción musical en donde ya pensamos con consolidar un álbum y ya veremos bajo qué sello discográfico o qué plan de distribución le damos Él es Daku con nosotros esta noche eh, ya viene nuestro amigo Fuad, justamente está en el estudio alterno con Rebeca, saludamos esta noche, bienvenido a mi amigo Fuad y a Rebeca a, nuevamente a Voltaje Electrónica Buenas noches, ¿cómo están por allá? Muy bien. Yo acá con un frío, pero acá fue... Calor al despertar, yo sí tengo calor. Bienvenido una vez más, ¿hace cuánto no venía acá Voltaje? Como un año, yo creo, más o menos. Los tenía súper abandonados. Y me tenían olvidadito, pero acá estamos. Bueno, esperamos que, que ya los espacios sean un poquito más frecuentes. ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Un poco de house, tech house, tech. ¿Y algún evento no, próximo? Estoy preparando cositas ahí, más adelante les estaré comunicando. Entonces vamos a seguir No, es que no alcanzo a escuchar a Charlie Es que me cierran el micrófono ah, Ahora sí, que solo sorpresas lo que viene con Fuad Que solo sorpresas sí. Y ahorita también en este segundo Solo sorpresas, invitamos a las personas A que comenten, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales uh -huh. A que participen por los bonos De DNA Studio para que vayan Y toquen y creen música Son dos horas en estos nuevos estudios de DNA Que están increíbles, así que escríbanos por directo Que estamos muy pendientes De las personas que quieran participar Así es, también nos pueden escribir ahí por el chat de YouTube Siempre los estamos leyendo Ahí Rebeca está muy juiciosa leyéndoles todos sus mensajes y estamos haciendo el live en Instagram Entonces también pueden comentarnos ahí Para que están súper pendientes Muy bien, ya viene Fuad Eso va a ser en unos segundos Mientras despido a nuestro amigo Dago Que hoy fue el encargado de abrir los sets acá en nuestro programa Feliz, contento con todos estos proyectos que nos trae Que les vaya muy bien el festival allá en Cartagena Todo esto enriquece nuestra escena, nuestra cultura Todos los eventos que hagan y pues eh, con esos artistas yo le auguro un buen éxito a ese festival eh, Bueno Charlie, mil gracias por la invitación, mil gracias por esos buenos deseos Como siempre es un placer para mí poder traer cada cosita nueva que voy haciendo, sacando Cada progreso que voy generando con la música, traerlo a voltaje electrónica Que eh, a la final es el medio de difusión de los artistas electrónicos nacionales Entonces larga vida voltaje electrónica y muchas gracias Así es, Dagu, cerrando su set a esa hora, ya viene Fuad, como les decíamos, dos minuticos, muy rápido y estamos de vuelta ya con nuestros artistas invitados y luego vendrá Nico Rocha que será el encargado de cerrar esta noche acá nuestro programa en Voltaje Electrónica. Vamos a la pausa, muy breve, ya regresamos con Fuad, ya venimos. <música> 